welcome back to my youtube channel and this is all about the compliance of my one subject and this called fiber and bago muna tayo dumako about sa fiber working at home or doing at home let's go to the intro <music> Doing this vlog is all about one of my subject which is called 5S doing at home. Yan yung 5S. Tapos, explain ko muna sa inyo kung ano yung 5S nga. Kasi nasabi sa isang subject namin. And, ipuput ko sa dito kung ano yung binabasa ko para maunawaan nyo. 5S standards for 5 steps of the methodology short, short, set, order, sign, and sustain. This step involves going through everything in the space, deciding what necessary and what is it, putting things in order, cleaning, setting up, procedure for, for, for performing in this task on a regular basis. So, sign you lang sa dyan, then, Explain ko sa. So, explain ko sa. May mga video ako na ginagawa ko sa doing at home. Pero hindi nga sa ganun kalinaw. But, explain ko na lang sa. Ilalagay ko sa dito. Then, um, gagawin ko sa ng voice record. Para mas ma-explain ko sa inyo. Pero, titignan ko na lang. Yung video na ginawa ko. It says, example nun. It's yung dining area, which is, pag kumakain, di ba dapat um, organized ka sa plate, from sa plate, um, sa kutsara at tenedor, then yung mga parang ulam nyo, which is yung mga bowl, or yung mga, um, ay tawag doon, which is ulam nga, <laughs> and nalilito ka girl, <laughs> so, which is ulam nga sa, then, with after, di ba, kumain, kailangan mong mag-organize ng, sorry, mag-organize ng plate, kutsara, platito, tinidor, lahat ng pwedeng gamitin with it, kumakain kayo, or sa mga pagkain na lalagyan ng mga plate, or something, ang tawag doon, topperware, ganun. So, explain nga doon sa 5S, which is set, I sort, Set, shine, and sustain. I standard there, standard and sustain. Which is yung short naman, which is, ito yung pinakaunang gagawin mo, which is a short, which is, lahat ng nakakalat na gamit mo, itatabi mo yan, tapos lahat ng important na bagay, iaarig mo sa, then sa, um, sa set naman, siyempre, yung mga example nun is yung, yung mga plato, dapat dyan nakalagay, yung mga baso, dapat dyan nakalagay, and siyempre, dapat malinis yung area ng paglalagyan mo, which is, yun yung pag-organize, ibig sabihin natin, which is, i-organize natin, kaya nga set sa, para i-set natin yung dapat asan dyan nakalagay, or asan ba sa ilalagay. So, which is doon sa, ano tawag, sa kasunod ng, which is yung sign, like, pag naka sa trabaho ka, diba, dapat, or pag nandito ka sa bahay, dapat, ginagawa mo, kailangan mong mag-shine, sir, mag-shine na parang, ano, ibig sabihin maglinis ka ng bahay, tapos, um, um, dapat yung area mo, which is, um, parang, ano ba yung tawag doon, which is, um, <laughs> hindi ko ma-explain ng maayos, pero go for it for the subject. So, um, ano ba tawag doon? Um, healthy environment, parang ganun, parang, um, kung dapat malinis, malinis, ganun. So, standard set ay standard, hindi ko na may, may, i-elaborate ng maayos pero which is yung dapat set, short ay short, set, and time which is dapat na-check mo na yan lahat na tama yung 
Und kann ich euch nicht mehr da haben wir genau am Abend das Abdrehen und dann da ist es die Jungs und die. Und die Jungs und die gelangen muss ich auch dir kommen. Da haben wir auch genau am Abend. Da haben wir auch noch nicht mehr bei uns los. Da haben wir auch noch nicht mehr bei uns Trabajo. Und das ist für das Abend. Und für das Abend. Und für das Responsibility with it. Kaya nga may tinatawag na tayong 5S para mas elaborate natin kung paano natin gagawang tama yung mga dapat natin gawin. Which is ito yung sample, which is yung sa isang activity namin. Kailangan mong magsulat ng lahat ng schedule mo, which is from 6am to Um, anong oras hanggang klase mo dapat nakaset yun ng time lahat ng time na yun is nakalagay which is example nun is 6am gising ka na with is yung 6am mo pray yun siya then after that after 20 minutes tapos ka na mag pray tapos 6 to 20 ay 6.20 am hanggang 7am nagluluto ka with is umagahan o breakfast and after that Um, 7 to 7.30 which is kumakain ka ng umagahan then after 7.30 7.30 to um, 8 a.m. rest ka muna and tapos 8 to 9 a.m. yun na yung online class mo which is yun yung first subject namin so ganun yung ginagawa namin dapat nagpo-progress kami sa mga ginagawa namin which is kung ano yung activity na ginawa namin, nilatag namin para sa sarili namin, para maging active kami. Kaya nga, um, may tinatawag tayong 5S, kaya para mas madali, mas pahusayan natin yung ginagawa natin. Kasi, yun na nga siya. Then, yun lang yung sasabihin ko, kasi insert ko na lang yung mga video na ginawa ko when it comes doing um, chores, set, Um, standard or ano ba tayo doon? Shine! Standard and siyempre yung sustain which is dyan. Tapos mag, uh, mag ano lang ako dito. Papanoorin ko lang siya kunwari pero iba voice over ko yun. So let's start from the first to last. Which is yung direto ko na lang explain which is sa amin nito, time na to which is may mga gulay na binili yung model ko which is kailangan ko siyang paghiwalay-hiwalayin to make organize it and dapat hindi siya nakahalo para malinis tignan and may final result ako dyan at pinidyo ko siya which is yung time na yan niwalay-hiwalay pa namin yung COVID hayote, carrot, tomato para mas Okay sa at hindi ayon hindi pangit tignan dapat dapat nakawiganit talaga sa and ayon sa after yun namin mahiwalay and kina naman yung itsura ng hapagkainan dapat organized then and after kung magiwalay yung gulay yun na yung itsura and yun yung place dapat malinis for this video sana nagustuhan nyo please don't forget to like share subscribe and click the notification bell for more updates and for upcoming videos see you on my next one sana enjoy kayo pero ipapakita ko mo na lang ako takahin yan yung ginawa namin 5S with this routine dapat namin so nagawa namin yan for our um perspective uh ano ba yun? Pak, um, ano ba sa wag? Nakalimutan ko. Para maging productive kami. Yun, nakuha ko din. And that is for that video. And see you on my next vlog. Bye-bye!